。舞蹈不仅是脚尖上的艺术，更能强身健体，治愈生活疲惫。本期《王牌家族》和嘉宾们化身为武林世家传人，一起带大家领略舞蹈艺术的独特魅力。欢迎大家来到王牌舞蹈街道，我是街道的负责人沈涛。我们舞蹈街道藏龙卧虎，各类舞种应有尽有。没错，涛哥，现在呢，我们的直播间的弹幕都在说，想要看腾哥跳舞。马上欢迎不老虎团。杨迪怪炫舞团带来火遍全网的甜舞。马上有请金元宝组合。有请王牌街道意中人舞团带来港风热舞。接下来有请苗苗带来善意摇曳的古典舞。精彩舞蹈没得挑啊！因为今天我们的这个主题呢是舞蹈，所以来到节目当中的各位嘉宾也都是有舞技在身的。这次也是楚曦和苗苗继《芳华》之后首次重聚，苗苗就应该会跳舞。你想想，我小时候在齐齐哈尔的主要街道上，都能看到什么苗苗艺术团、苗苗舞蹈培训班。哎、这个名字就是跳舞的名儿。我就是那个苗苗。<笑>今天呢，因为你们都是我们这个王牌舞蹈街道的隐藏的高手。哎呀，那倒是，那倒是。<笑>今天通过这个直播呀，你们的这个舞蹈的状态，被武林盟主一不小心给看到了。你们的状态，你们的舞姿其实深得他心。他要传承的是一份武林至宝，据说拥有它就可以身轻如燕。但是啊，要通过三轮的考验，表现更优的一队呢，将会把这份武林至宝给传承下去。这个盟主真的是瞎了眼了<笑>，找我们几个传承，找我们几个传承，真是万一游戏玩好了，真让我们传承，你说这可咋整<笑>？这样子，对面邀请一个帮手过来，好不好？对面要求。
。哦，他们要从我们这边拉一个过去。不要，对不起了，姐妹们，小宋在等我们。你什么表情？<笑>我们能提个建议，让小宋过去吗？<笑>为了他的人身安全。<笑>现在两边基本上可以处于势均力敌了。接下来，我们的武林盟主马上要登场了。我们分别用口号来吸引一下他的注意力。我们的口号是：嘉宾队，嘉宾队，赢得你们节节退，退退退退退退。退<笑>我们连喊口号，再请出嘉宾，来，来吧，来吧，杨丽老师，开屏吧！哇，啊、哦，杨丽萍老师，哇，真的很有气场。国家一级演员、中国舞蹈家协会副主席、国宝级的舞蹈艺术家杨丽萍老师。哇，太厉害，太厉害！惊呆了！王牌队，王牌的观众，大家好。杨老师好。我想跟杨丽萍老师握个手，可以吗？哎呦，这声音都颤抖了。上上上。哎呀，我太喜欢你了。谢谢。激动了，圆梦了。杨老师，之前我看到一条新闻，我能向您证实一下吗？就是您当时为了这个巡演招演员，没搞什么面试啥的。杨老师点开了一个 A P P， 线上招了个人。啊？盲招？因为男孔雀这个角色很难。嗯。要阴阳结合。哦。正好有一天在网络上发现了一个，我就觉得真是高手在民间啊。我代代代表民间，<笑>他还有救吗？<笑>因为我们那个舞技是春夏秋冬，我觉得小藤同志可以跳中年孔雀。中年，<笑>不错了哥，不是老年就很好了。中年。杨老师说话的时候啊，因为他手部有动作，所以我一直会被这个指甲给吸引。对对，他他做响。其实这是我们的民族的习俗，因为傣族舞就是民间里面就长甲舞，嗯，长甲舞，啊，跳孔雀舞有了这个指甲哈，更有一层形象感，嗯，比如说下雨啊，开花呀、啊，火苗啊、哦，其他都比这种没有指甲的好看，哦、对吧？这样这样，我们准备了一些指甲给大家试一试，好。现在每个人啊都拥有了属于自己不同的指甲。对我，我这个上面有花花，然后还有那个我演唱会的 logo， 哦，演唱会，还有还有我养的猫。这合着你还定制的这玩意儿？谢谢我们王牌的节目的导演。哇，小童那个很好看，我觉得小童那个是像翅膀，翅膀的感觉，对吧？翅膀。你看老师伸出来就就有哈，哇。这啥呀？你这是？我不是你们谁谁衣服先不穿了挂我这儿。<笑>你这个像马银花。马银花啊。开花。好像哦，开花了。对。哦，哎呦。小头那个手能有什么发挥吗？我需要腾哥配合。哇，变脸。啊！哎呀哎呀哎呀！哎呀，这好啊！哎呀。
。张开的时候眼睛是闭上的，合上的时候眼睛是睁开的。这干嘛呢？这是。我以为是窗帘儿呢。小宋会吗？类似的这种，手枪舞，怎么来试一下？手枪舞。老师，您教我两个傣族舞那个经典动作。一拧，有点像挑在田里挑着水。哎呀，真好，真好，真好。掉一地，边走边掉，这后边还得有个给你捡的，还不好整，还不好捡呢。就像杨老师说的那样，你要跳好舞的话呀，这个表现力啊、感染力啊，都得十分到位才可以啊。我们马上就要开始今天正式的比拼了，各位，第一关考验大家舞蹈的表现力，叫做眉飞色舞。欢迎大家来到我们的眉飞色舞啊！其实呢很简单，升级版的比划猜，每一个上来比划的人会被指定一个舞种，在比划的过程当中，舞种舞姿不能丢，然后还要把有效的信息传递出来，看谁能够答对哈。然后这个难了，这个太难了哦。杨老师第一位表演的是腾哥，你的指定舞种是孔雀舞。哇，强项。太好了，强项。你敢说孔雀舞是强项？我强不强项？孔族孔雀舞的鼻祖在这儿，正好顺便给我指导指导，岂不是美哉？<笑>小腾，找那种形象，啊，孔雀的形象。见过孔雀没啊？中年孔雀的形象。中年孔雀。孔雀对，不用年轻的那，你看看。哎呀！全程孔雀舞要在线，杨老师你也可以帮忙打哈。四个字。四个字。婀娜多姿。这你咋看出婀娜多姿了？啊？啊？啥玩意儿？不对，不对。哦，四面楚歌，接近喽。四面八方，十面埋伏。回答正确，十面埋伏。好厉害！我觉得你的舞蹈啊，干扰了我们猜，根本看不懂，根本看不懂。腾哥，你越跳，杨老师的脸色越差。杨老师说，根本看不懂，根本看不懂。三个字。芭蕾芭蕾舞，天鹅湖。正确，杨老师第一个说的天鹅湖。哦，那你应该再形象一点。杨老师他能跳就不错了，他平时录节目都不动。其实肢体语言是很难的，肢体语言很难。刚刚这个孔雀舞啊，能猜出来真的不容易。下一个表演者依然孔雀舞，杨丽萍老师。我，天哪，你看看有没有必要给我们两位大师安排的这么近呢？我是大爷。好。哦，四个字。四个字。好美啊！啊！哇！我
完全沉醉在舞蹈里了。贵妃醉酒，贵妃醉酒，回答正确。贵妃醉酒，周瑜。哇塞哇，我还没下腰呢。贵妃醉酒，最后要这样喝喝喝，把那个酒杯叼在嘴上，一直下腰。哎呀呀呀，哇，厉害厉害厉害厉害，那是最经典的一个。对对，杨老师这才用舞蹈表达的呢。对。这是真舞蹈，这才是这是真舞蹈啊！老师的好想看完，您的真不想多看。刚才看半天假舞蹈，那小小宝也够不懂事的。那老师还没关，没表演到关键环节，给猜出来了。对，我还没有醉呢，还要醉一会儿。下一个哈，四个字。喝水，孔雀喝水，对的，孔雀喝水。主要是杨老师一表演都不想猜了，就想看，对不对？真的，就看看呆了。嗯，天哪，原来这个游戏是这么玩的。小金子，我退下了。这个游戏完全是肢体的表达。对啊。又点谁呢？哥，他不高兴了，快！对于没有肢体的，哎，正反面教材都放一起了。几个字？四个字。拉钩，《射雕英雄传》。后羿射日。不对。惊弓之鸟，不对，万箭穿心，万箭穿心，正确，万箭穿心，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，这个难，几个字？四个字。哎呀，哇，张牙舞爪，不对，龙飞凤舞，对对对。这属于押题了，我觉得。我感受到了艺术，真正的艺术的召唤，真正的美，真正的眉飞色舞，言不能语，舞之蹈之。来来来，你上，你去这儿，我看到了真正的做作。好了好了，你们杨老师的表演，谢谢谢谢谢谢。必须金靖，下一位必须金靖。金靖，既然金靖呼声这么高，金靖，我允许你选择一个人一起表演。哇，这还用选？这还用选吗？他自己跟我过来吧，他自己跟我过来吧。啊！他过来吧。史上最离谱 CP， <笑>你们的舞种是拉丁舞。哎呀！哇，这藏不住的舞蹈细胞。五个字儿，五个字。啊。天哪，这什么行为啊！这就是，金靖姐，丽萍老师，闻香识女人，这可是闻香识女人啊！我真看不出来，本来能猜出来，金靖一这样，我我误导了，我以为是什么警犬来破案的什么，居然是闻香识女人。
个词，是两人相关的词吗？对，好嘞。哎呀哎呀呀呀呀呀呀！两情相悦，同舟共济。不对，要注意我们的变化，我们的变化。两小无猜，白头偕老，万物生长。我们演的这么好，看不出来。怎么两个触电的？触电，哈哈触电。要注意我们的变化，我们的变化。青梅竹马，青梅竹马，对，青梅竹马。哦、两个人是青梅竹马，都是这样的，都是这样长大的。<笑>四个字。哎呀！哇！哦，嘚嘚瑟过劲儿，嘚瑟过劲儿。起来，什么？英雄救美啊！我给你们描述一个细节。金靖倒在地上，小宋想去扶，手没碰到，小宋嘴里才起来。<笑>就你会观察呢？刚好侧面能看到一些。非要说出来、啊。嗯。<笑>下一题，四个字啊。四个字。天哪！应该全是那种两个人在一起的东西吧？爱人错过。小头正确，快小头，来啊！什么东西、啊？爱人错过，这是词儿吗？一首歌，是一些年轻人的东西。我终于知道你们擅长什么舞了，擅长落舞。哈哈哈哈哈！这一轮王牌对赢，下一个表演的腾哥、沙哥，啊，<笑>你们的舞种，就是你们最擅长的。大秧歌，大秧歌，秧秧歌啊！哎呦哎呦，还没开始呢，没比过字，四个字啊！哎呀，打屁股是怎么回事？好奇怪的画面，策马奔腾。策马奔腾，为什么一直打他屁股啊？你换个地儿，人都参说车策马奔腾了，你，可一个地方来呀、啊、你。他这有个打，主要是。他会打打情骂俏。啊，不对，哎呀妈，都看出打情骂俏来了。换个套路。又换了。穷追猛打，回答正确。哦，真的。哇<笑>、哦，厉害厉害厉害！厉害厉害！哇，穷，那个口袋，没钱。真有能人呢。<笑>四个字。四个抽抽了。<笑>秋风，这两个字，挤眉弄眼，以锦还乡吗？这是，<笑>这是什么东西啊？卧龙凤雏，卧<笑>龙凤雏是这样的，<笑>行将就木，<笑>行尸走肉，很接近了。啊，行尸走肉很接，还有什么词啊？行尸走肉。再提醒一下，一部《生化危机》，正确。哦，这厉害厉害厉害，这个是，这个呀是是答不出来的，也只能我演。对，对<笑>色字啊，你们不是个秧歌吗？怎么变孔雀舞了？我是后边那个啊。嗯、这什么？想想杨丽萍老师刚才跳的。我懵了，你是啥嘛？换个套路，换个套路，这这，理解不上去是吧？啊，对，还在这个。这又来，卧龙凤雏
，又是这种形式，生化孔雀，这啥意思啊？倒，卧地不起。我是什么？老虎，卧虎藏龙，有点这个意思了。你是卧龙，卧龙凤雏，回答正确。啊、哦，你这哪是龙啊？不是，人家杨丽萍老师刚才都演一遍了，那龙差好多。他那龙是壁龙，<笑>是龙和人都一样的，那有健康的，有不健康的。嗯，是啥呀？这是啊，这你别说，这还真挺红。哎，他们都不知道。啧啧。哇塞，什么东西啊，真是！泼天富贵啊！泼水泼水节？不对，着火了！啊，火着火了！屋顶屋顶着火！轩姨答对。哇！哇！屋顶着火！屋顶着火！哇！屋顶着火！嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿。噔噔噔噔！看到音乐我还是懂的。好厉害厉害！哎呦哥，这轮获胜的是嘉宾队，都冒汗了。哎呦哥，哥一下老了好几岁呀。你们俩的表演存在一个问题，这轮王牌队零分。那是我俩表演的问题啊。那人家嘉宾队的理解能力咋就那么强呢？腾哥他们演你一点儿不愿意看哈，你你把你的眼睛从小宋脸上拿出来<笑>。好了好了，以后不这样了，那我之后不看你了哦<笑>。哎呦我的脸，笑僵了真的。下一个表演的是苗苗和楚西，啊，你们的舞走是芭蕾。啊，哇厉害厉害厉害，好期待。我们的经典动作是什么？这样。芭蕾就守卫啊，啊，好，芭蕾守卫啊，他们怎么这么认真啊？天哪，你们好认，还在讲这些，一会儿我们怎么办呀？啊啊，几个字儿？来，两两个字儿，两个字儿。哎呦！哇！哇！哇！不会是芳华吧？啊！一到人家了，你就来神了。你这俩哥哥的整出一身汗，一个也没猜出来。哥，我也喜欢看美丽的事物。我得参与起来了。站起来了。下一题。几个字几个字四个字。万物生长，万物生长。正确。干嘛呀？干嘛呀？关小彤，小彤，坐前面来，坐前面来，小彤，看近一点，小彤，哥没有资格坐前面。我觉得咱们俩连第二排的资格都没有，上屋里去待着，上屋里吧，坐车子上吧，坐车子上。我们演的都是对方能猜出来的。我们是一伙的，楚西。这样这样，你们要朝着我们演。下一题，四个字，四个字。交叉。稻草人。你是那个啊？女娲补天。正确。堂哥坐那儿好使啊，坐那儿好使。堂哥，堂哥你就坐着，堂哥你就坐着。女娲补天，这儿我也不配了。<笑>哎，我只能在这儿了。你先回去吧，<笑>咱下回见，下回见。<笑>这轮是王牌队赢啊。接下来最后一轮，两队分别派人上来表演。宝哥和花花，哇，好好好好，草裙舞啊，草裙舞是怎么跳？草裙舞，草裙舞是怎么跳的？这个，这个，来，请出题，三个字，三个字
大老虎，纸老虎。啊啊，那个那个五龙五龙，不是不是，先看他先看他。大金刚，不是不是，大猩猩，不是不是，啊，不是，弟弟哥哥，重来重来，弟弟是这么回事啊。猴，哎对。猴头，猴头菇，这是什么？猴,猴爆菇啊！不会是猴赛赛吧？这一幕是很经典的，这一幕是很经典的。狮子王，正确。<笑>哇！啊，这是猴吗？那个猴抱着狮子。那今天呀，爸爸你走。哦。轩姨、杨迪和小童，你们的舞种是机械舞，来，请出题。四个字儿，四个字儿。丧尸，丧尸围城，提线木偶，断臂，断臂，断臂残垣啊，断手断脚，缺胳膊少腿哥，就你有时候会这样，骨质疏松，对。啊，骨质疏松，骨质疏松为什么要这样？全让吴宣吴宣仪给干扰了。哎，我老以为是断啥呢？<笑>还有最后的一道，两个字儿，咖啡。享受，哦，香气，真香，真香。金靖答对，真香。你们俩演的时候，脑海当中就是反映的是什么香？某种花的香气。我的是用胡姬花、古法小榨花生油炒菜，真香，而且生油尝着也香。嗯，对，迪哥，你倒的一定是我们只做花生油的胡姬花、古法小榨花生油。我做菜就用这个，尝起来真的特别香。说到真香呢，那简直就是我们胡姬花的代名词了。传承非物质文化遗产，古法六艺，胡姬花只做花生油，尝过就知道不一样。做菜呀、啊，那是真的香啊！错，哇哦！本轮最终获胜的队伍是，师哥，心算一下，别让他们懵了。王排队。打一节，打一节了，打一节。没关系，他们就赢这一回了。<笑>说到舞蹈呢，楚西和苗苗在电影《芳华》中有非常多的经典片段。今天借着这个舞台，让我们一起来重温那些经典的画面。接下来就有请钟楚西、苗苗和小宋带来歌舞《龙花》。
谢谢三位带来的精彩的合作表演。王牌跟王牌。今天我们是舞蹈的主题啊，非常荣幸可以把杨丽萍老师请到节目当中来，因为杨老师呢，真的是为我们呈现了太多的深入人心的舞蹈作品了。但是最直击我们心灵深处的就是傣族的孔雀舞啊。然后网上啊，我曾经刷到过，小童在艺考的时候。怎么？对，是不是小童？原来这一趴到我了。你学会傣族舞是吧？那要不专业不专业，就艺考的时候学了一小段。哎，今天如果再跳一遍，那压力可能比艺考还大。来一遍好不好？这么突然吗？小童要晕过去了，重现一下艺考时期的傣族舞。来吧，小童。呜。哎呀！哎呀！谢谢老师，谢谢老师。哎，他做的特别的标准。小童，你知不知道这个踩的这为什么傣族有这个动力啊？因为他们打那个水吗？因为他的筒裙特别窄，对吧？又天气热，所以他也走不出来。他要踩下去要拔不起来的感觉。哦，粘了。上哪儿偷去？上哪儿偷
，最主要的他们有那个三道弯，三道弯，三道弯，你看。哇。哇。腾哥，来看一下月半弯。月半弯。让你们看看水泥墙。所以跳的真不错，谢谢老师。好的好的，没想到。哎哎。哎，杨老师，是不是局部的肢体控制其实比整体会更难？对，因为我觉得舞蹈它就是，呃，就是那个寸劲儿，还有那个细腻的感觉。嗯。哈。你比如说，你这个手，你要，你你要给自己找麻烦，过不来，对抗。如果你很轻松，他就没知觉了。嗯，他很不容易这样，这里要很很用劲儿，很用劲儿。对，但顺还是一个基础吧，得有基础，完了再找麻烦吧。我这个老给自己找麻烦，肢体上，但自己解决不了麻烦，很难的，很难，非常难。你比如说楚西，他《芳华》里面有一个那个叫什么抖肩舞吗？哦，碎抖肩，猛足。就是咔咔咔，只是肩膀动那个。对对对，我看。你这抖的，学学人家那个，真的是局部控制的非常好。我这个我我一回齐哈尔我就不自然的我就跳上去了。<笑>所以你是有天赋的，有天赋，不要怀疑。他没怀疑过自己，这就是最糟糕的一点。<笑>你知道这个抖肩舞是怎么来的吗？因为蒙古人他骑在马上，对吧？他一颠一颠他就，哦，这么来的。啊，都是有民族特色的民族舞，傣族舞也有抖肩，啊，孔雀开屏的那种，它也是，哦，开屏的那一瞬间，对，哎呀，你这是触电那一瞬间，哥，你的脸抖的，抖脸舞，沙溢哥的抖脸舞。肢体的隐晦，其实它是从生活中来的，对，然后它才有魅力嘛，哈。对对对，生活当中有很多都是我们就是让自己艺术更有张力的很好的汲取点。但是如果说在整个舞蹈动作的过程当中，你可以把眼神啊什么的都加进去的话，那杀伤力就更强大了。宣仪有一个 wink 绝招。可以一秒 wink 多少下？啊，没没没没，哦，哎呀，哎呀，哇，哎呀妈呀，哦，哎呦，你能分开？你这有点像 AI 呀、啊！天哪，这怎么练的？你这以后就是，你以后就是那什么六六小龄童接班人了，你这是。哦，他眼睛太好使了。金靖行吗？这个？晶晶应该是整个脸部一起。喂，你要有明显点啊！哎呀呀呀呀！全都是平时看小宋的表情，全都是平时的表情。这个我为晶晶证明一下，不光看小宋，看花花，他也这个表情。全是这表情。别别别别别！尽情表现，还有什么拿手的没？今天就是要。吸引杨老师的注意，最好是能够把那个武林至宝传给你，对不对？苗苗来个绝的，吸引一下杨老师的目光，哎。乒乓球上面做动作可以吗？哎呀，那这个核心可好了。哎呀，我这练核心。哇哇哇！这核心厉害，核心真的好。厉害厉害厉害厉害！还好没翻车。说到核心，王牌家族，我觉得核心好的花花，你来。嗯。他那个叶问墩，小心啊，花花。花花核心真的好。试一下。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
血后。可以可以可以，陈哥。接下来的这轮，我们要比拼的是肢体反应和学习能力，还有对舞蹈动作的记忆力。下一关叫做一呼百应。好，给大家介绍一下这关我们该怎么来玩儿哈。有六位呢会共同作为一轮的游戏参与者，每人给自己选择或者命名一种舞种。并且要制定相应的舞蹈动作。游戏开始的时候，我会先喊到第一位，让他出来领舞。他要 Q 下一个舞种出来领舞。然后当整一个游戏结束之后，我们看谁出错的次数最多，他就要接受大冒险的惩罚。哇！来，游戏正式开始，这是第一组啊。每个人给自己选一个舞种，或者创造一个舞种也可以。腾哥，什么舞？王老五。<笑>王老五，王老五怎么跳？我我那我就这个，因为大家要跟你跳的啊，确认动作，是这个动作是吧？王老五很好记，王老五一直出来。那我不要王老五了，我叫王老五。王老五哎，王老五可以，王老五啊，真外国王老五可以。花花什么舞种？那我是火星舞。火星火星舞。火星舞怎么跳？火星舞。你动作比较难的话呢，人家就不敢点你。天哪，是这样的吗？火星舞啊，我肢体也不协调，这太难为我了。<笑>不行，你们我们要跳的不协调，你们跳协调的算错。哎哎，那这个可以。<笑>在哪儿？那我是火星伴舞，是啊，火星伴舞。火星伴舞，火星伴舞，我就傣族舞吧。啊，傣族舞，傣族舞。杨老师，动作你给我们稍稍展示一下。简单一点的吗？啊，简都可以。这么难，这么难啊！杨老师，这个是简单的哈。简单啊，对我来讲。杨老师，你可能要跟着我们一起群魔乱舞了，就看你们敢不敢 Q 杨老师了。杨老师这一套再不 Q 他出来了。我苗族，苗族，苗族是。对，胆腰。看看咱们仨，王老五、火星五、火星伴舞，然后到这边，傣族、苗族。那我乌龟舞。我以为你是什么明天下午。哎，这也行，这也行，这可以，这可以。这我感觉我和花花还能跟得上。还能驾驭一点哈，太难我也不行。来，准备好，谁来跳？谁来跳？先来看看火星舞跳，火星舞跳，火星舞跳，火星舞跳，玩火星伴舞跳，火星舞跳，玩火星伴舞跳，火星伴舞跳。火星伴舞跳，火星伴舞跳完，苗族舞跳，火星伴舞跳完，苗族舞跳，苗族舞跳，苗族舞跳，苗族舞跳完，王老五跳，王老五，王老五，王老五，还用这招？周主席，那个错了啊，到底是王老五还是王老五？你别理他，咱说。主席好不容易来一趟，咱别扣他分，但你也不能扣我分。还从你那开始，从你那开始接一下。苗子舞跳，来，苗子舞跳，苗子舞跳，苗子舞跳完，王老五跳，苗子舞跳完，王老五跳。哎，还是不对呀！王老五跳，王老五跳，王老五跳完，苗子舞跳，苗子舞跳，苗子舞跳，苗子舞跳完，火星舞跳，火星舞跳。火星舞跳，火星舞跳，火星舞跳，火星舞跳完，乌龟舞跳，乌龟舞跳，乌龟舞跳，乌龟舞跳完，王老五跳，乌龟舞跳，乌龟舞跳，跳错了，王老五，这是我的乌龟舞，王老五，这次你又有什么借口？你这次说，离反送太近了，我扣一分，我扣一分，而且。这个王老五加上这个苗族，我一直是往前走的那种。对，我们都快跳出话了。我们，我就看谁真正有勇气能 Q 杨老师领舞，然后自己还能跟得上跳。我就看谁。杨老师都忘了，你们就是乌龟舞王老五互 Q， 只改这个。我跟你说，杨老师什么舞了？呃，傣族舞。从腾哥那儿来。王老五，王老五
，我老五条，完那个孔雀五条，哪有孔雀？什么五？什么五？没有孔雀五。没有孔雀。傣族啊，傣族啊，王老五，王老五，王老五条，完孔雀五，那个傣族。哎呀，我天哪！傣族五条，傣族五条，傣族五，傣族五，傣族五条，完杨老师谁跳？傣族跳完了是谁跳？火星舞，火星舞，火星舞，火星舞跳，火星舞跳，火星舞跳完，傣族舞跳。啊，还是我。傣族舞跳，傣族舞跳完谁跳？乌龟舞跳，乌龟舞，乌龟舞跳，乌龟舞跳，乌龟跳完王老五跳，王老五跳。你们也是不嫌难？哎呀，烂套了！哎呦我的妈呀！哇，这个没人跟得上哎！傣族舞跳来了，是谁跳？王老五！王老五！王老五！王老五跳完是我我，我没有劲儿了。啊！身体真好啊！太累了，你看，哎呀，太累了，哎，你把年轻人都给累趴下。哎呀，这这跳舞真的是费体力，好累啊，真的是费体力。对，我看着我都觉得累。天哪！这组表演结束了，后台统计谁可能要接受惩罚，换一组来。一些简单一点的还是对，我们就是别太动作，别太多，简单一点的是吗？别太多，让小童还没人 Q 他。小童那个安全，火星伴舞多个字儿其实很难 Q， 真是，所以取名也很重要。来，小宋什么舞 ？Give me five 舞。什么舞 ？Give me five 舞。Give me five 舞。我跟谁 Give me five 呀？我们就自己。给我们一块舞的舞蹈动作是，给我们一块舞，给我们一块舞，给我们一块舞跳完什么什么舞，对吧？对对对。啊，下个什么舞？西班牙斗牛舞。哦，这么长。必须说全啊！西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞跳完什么什么舞？你给你挂你自个儿这有什么问题？哥，其实是你自己难说。那那你别管，西班牙斗牛舞。你跟你犟吧，等吧。你还有口音啊？宝哥什么舞？我还是霹雳舞吧，霹雳舞啊，对啊，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞跳完，西班牙舞，太皮球了，错了，西班牙斗牛舞，哎，那不行，讲讲的，不不讲不讲不讲，你别别老练我这个，西班牙斗牛舞，苗苗什么舞？新疆盘子舞算，新疆盘子舞，新疆盘子舞咋跳来？新疆盘子舞，新疆盘子舞，新疆盘子跳完，我西班牙舞，我把自己给绕进去了，不行不行不行，新疆舞吧，新疆舞，我自己不行。什么舞啊，金金儿？我是废舞，我是废舞，我是。啥舞？啊，他是废舞。是废舞。废的还废的挺颓废啊。换一个，换一个，换一个。那就罗马尼亚现代舞。你应该有异曲同工之妙。这种舞种不好找。在罗马尼亚都失传了<笑>，就这个动作。轩怡今天什么舞？美女卧园舞。什么？卧园？啥？卧园是啥？卧园啊，卧园儿啊,啊，这么难？这好难啊！啊你考虑过沙哥的年龄吗？别 Q 我，别 Q 我，别 Q 我，别 Q 我。<笑>卧园，卧鱼，就是他这个动作是卧鱼，卧鱼，对，就是就这个动作叫卧鱼。来，准备啊，都记住了啊。完蛋了，谁来舞？谁来舞？请你给我米饭舞。Give me five 舞 ，Give me five 舞 ，Give me five 舞，完西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，完了新疆舞，新疆舞，新疆舞，新疆舞，新疆舞，新疆舞跳完。Give me five 舞 ，Give me five 舞 ，Give me five 舞，完罗马尼亚，现代舞。Give me five 舞，跳错了，你跳的是新疆舞，你跳的是新疆舞。Give me five 舞是这个动作吗？扣分，来就从你续上。Give me five 舞 ，Give me five 舞 ，Give me five 舞，完罗马尼亚现代舞。罗马尼亚现代舞，罗马尼亚现代舞，罗马尼亚现代舞，西班牙斗牛舞。西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，西班牙斗牛舞，完了霹雳舞。霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞。
五，霹雳五万，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，完了，罗曼尼亚五，罗曼尼亚现在五，罗曼尼亚现在五，罗曼尼亚现在五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，完了 ，Give me my 五 ，Give me my 五 ，Give me my 五 ，Give me my 完了，美女乐园五，美女乐园五，啊，美女乐园五，美女乐园。西班牙斗牛五万，罗马尼亚现代五，罗马尼亚现代五，罗马尼亚现代五，罗马尼亚现代五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，罗马尼亚现代五，罗马尼亚现代五，罗马尼亚现代五，罗马尼亚现代五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，西班牙斗牛五，完了，这这什这什么舞来的？这是他输了，他输了，他终于输了。那个白头太厉害了！你们就是真的是指着腿脚最不变的一个，可劲儿整啊！被洗脑了，我刚刚潜意识只有那个西班牙斗牛。改改改改名字，改改,改了，你先改，先改再来，先改先改，改个啥？改个啥？国际西班牙。<笑>你叫下个月周周四的下午，下个月在罗马尼亚举行的国际西班牙斗牛。<笑>行了，我今晚啥也别干了。我认输了，不用找我报仇，哥我。简单点，呃，拉丁舞，拉丁舞，拉丁舞，拉丁舞。哪儿的拉丁啊？这个齐齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁。齐齐哈尔。啥歌？卯上劲儿。改了啊！改了，改了。要改个舞吗？沙哈拉沙漠胃口舞。啊，可以。什么什么什么？撒哈拉。沙漠 wink 舞哦,哦，哦哦、哎，你直接回坐去吧，哥记不住，哥记不住。那这样，从沙哥开始好不好？沙哥，三、二、一，开始。你得说啊，你得说自己。我以为用舞姿就表达了呢。齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉拉丁舞完了 ，give me five， give 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 me five。<笑>大意了，大意了，大意了，大意了，大意了！没有想到拉丁直接跳过来了，弟弟很容易被带走啊！来，从小宋开始接上来，三二一，开始 ！Give me five， give me five， give me five， 完了，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，完了 ，Give me five， give me five， give me five， give me five， 完了，撒哈拉沙漠 wink 舞，撒哈拉沙漠 wink 舞，撒哈拉沙漠 wink 舞，撒哈拉沙漠 wink。霹雳舞，你能说明白不？霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，霹雳舞，完了 ，Give me five， five， give me five， give me five， 完了，罗马尼亚，现代舞，罗马尼亚现代舞，罗马尼亚现代舞，罗马尼亚现代舞，完了，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔完了，完了 ，Give me five， give me five， give me five， give me five， 完了。齐齐哈尔拉丁舞，对，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，完了 ，Give me five，Give me five，Give me five，Give me five， 完了，罗马尼亚拉丁舞，喝了，现代舞，拉丁舞是齐齐哈尔的，真记不住啊，真是真记不住，哎。睫毛都掉了。我跟你讲，用沙哥那种口吻说齐齐哈尔拉丁舞，真的带有一种国际的质感。齐齐哈尔拉丁舞，齐齐哈尔拉丁舞，有那种温州贝克厂倒闭了那种感觉。<笑>本轮错的最多的是给五米废物，太简单了。这样吧，最后我们再进行一轮终极 PK， 杨老师、腾哥，咱们一起来。每个人给自己想个舞蹈名称和舞蹈动作。这位年轻人。抓马索舞，抓马索舞啊，索舞吗？索索舞，索舞啊，它是一种 lucky lucky 舞类。嗯，抓马索舞，抓马索舞，抓马索舞，跳完什么什么舞就这样。那我要周舞，此周舞非彼周舞，我这个周舞是喝粥的舞。好好。因为我实在不会跳舞。那么你这样，这样。哦。啊。周五，周五，周五跳什么舞啊？我来个站着舞吧
，藏族藏族动作是怎么样的？唱个什么舞？毛利毛利舞哦， oh, 毛利战舞啊，毛利战舞。哎呀妈呀呀呀呀！毛毛利战舞，毛利战舞怎么跳嘞？快教我两个动作。稍微甩点头啊啊，头头甩起来。哎呀妈呀，你这不还是王老五吗？这脸上的你这个是囊囊肉舞。来一个那个什么，秧歌舞。好，秧歌舞，秧歌舞，秧歌舞，秧歌舞跳完，毛利舞，我是毛利战舞啊，毛利战舞，毛利战舞，毛利战舞，对，我是我是迷人的小怪舞，迷人的小怪舞，啊、小怪舞，<笑>太难说了，你这迷人的小怪舞，好,好了啊，来吧，好了啊，从杨老师开始，三二一，开始，战足舞，战足舞，战足舞，毛利战舞。毛利战舞，毛利战舞，毛利战舞，完了是周五，周五，周五，周五，跳完了战舞，战足舞，战足舞，战舞，跳完了什么舞？秧歌舞，啊，秧歌舞，秧歌舞，秧歌舞，跳完了周五，周五，周五，周五，跳完了秧歌舞，秧歌舞。跳完周五，周五，周五，周五跳完了秧歌舞，秧歌舞，秧歌舞，秧歌舞跳完了毛利战舞，毛利战舞，毛利战舞，毛利战舞完了周五，对，周五，周五，周五跳完了秧歌毛利战舞，毛利战舞，毛利战舞，毛利战舞完了周。输了，我输了。周五不行了，感觉喝撑了。周五改过周六去了哈。周五休息了。好了啊，对，后面还有比拼，我们本轮游戏就到此为止。经过后台统计，王牌队遗憾落败，将接受大冒险挑战。哇！而嘉宾队接受真心话考验就可以了。我们觉得我们好像输了。考完环节过后，我们要面临的就是谁的表现不好，就要接受这个惩罚了。本轮组内表现最差的三个人，王牌队，小宋、花花、腾哥接受大冒险。来，谁向花花开始发难？那花花刚刚因为舞蹈表现很弱嘛，嗯，好好给我们跳一支舞，要么跳女团舞，要么跳那种卖萌的舞蹈都行。哎，还不错哎。腾哥也要面对大冒险，谁想为难一下腾哥？那我来呗，你敢不敢挑战一下哥？腾哥，你给吴京哥哥打个电话。啊，这么大的冒险，让他能够同意跟你一起去报一个拉丁舞的班。齐齐哈尔拉丁舞，三分钟吧，打给金哥，让他报名参加齐齐哈尔拉丁舞培训班。三三分钟电话都不一定能接。你好，您拨打的用户正忙。两口子有没有那么忙啊？再拨一个啊。我们错了，不惩罚你了。喂，哎，切，痛了痛了。喂，感谢说。难呐。怎么了，沈叔叔？老吴呢？干什么？干什么？我我我最近不是回齐齐哈尔了？嗯，你回齐齐哈尔了？齐齐哈尔领导最近不是说不？齐哈尔最近不是想发丁，想想发发扬那个？你要不捋一捋呢？齐哈尔不是想做那个拉丁舞之乡吗？想请两个舞蹈底子好的老吴，咱俩去啊？不不，停停停。我以为你给谢楠打电话，是因为你们俩之前搭档默契，你还老记你那小妹妹，没想到你说弄一个拉丁舞，<笑>你膝盖不好，拉丁舞正好是躲开膝盖，用那个髋往往前送。
宽带着腿走，特别好。你这都是啥呀？你这都是。超时了吧？超时了，超时了。什么？你超时？我在王牌，王王牌现场呢。你超啥时啊？你什么？他们要你干嘛、啊？输了，让我请老吴跟我一起学拉丁舞，办班不是去那个训练训练班儿，<笑>办班开学校。那你直接说呀。那你说不就玩赖了吗？哎金哥呀，金哥呀，现在用免提放着呢。我沈涛，你你给王牌，我们现场正在录制哈，给所有的观众打个招呼吧。哎呀呀，王王牌的观众朋友，大家好。我们俩这是当时有点小微醺，那个今儿我媳妇生日，我们俩私奔了。哎呦，我们一起说一声，楠楠生日快乐！谢谢谢谢。哎呀，金哥。你上次播出有一期，你看了没有啊？就是那个咱楠姐来节目啊，哎呦，和腾哥那个默契呀、啊，哎呀，那我们那我们俩冷冷战了三天，<笑>就因为这事儿喝闷酒呢。能<笑>录的开心啊，早点收工，哎、早点收工啊，早点收工，说到点上了。梧桐，梧桐听见了吗？早点收工。<笑>好。生日快乐啊，楠楠！我我我跳跳拉丁舞去。好嘞，得嘞得嘞啊！掌声拜啊！目标没有达成，但是变成了一个很温馨的瞬间。还有一位要面对大冒险的挑战，小宋。小宋也打电话好了，打谁啊？你打给，想想啊，打给那个黄子韬。你说你要去荒岛了，让他陪你一块儿去。接了一个。喂喂喂，涛哥，怎么说哥哥、啊？你别你别乱说话，我免提了。那你说我今天都应该不接你电话，给你哥一次。哟，别哥我呀，涛哥，涛哥我错了。我问你个事儿，就是想去荒岛，邀请你去不去？不去啊。为啥呢？荒岛这么好玩？太累了，兄弟。不是你这么有这么有依靠力，这么 man 是吧？你不去谁去啊，兄弟？我觉得你的声线变了，跟我之前认识的时候，声音很就是越来越 man 了。你去不去吗？我不去，我真不去。你，你再说呗。你说一句去呗。那我这不就打自己脸了吗？<笑>你去了，你后面还可以说不去的。真的吗？真的呀。那行，那就去呗。好，去了啊。怎么都？完成。你那现场怎么还有欢呼声？我在我在录王牌呢。那我上电视了呗。对。<笑>你荣幸不？<笑>哎呦，好啊，荣幸，小弟非常荣幸，感谢感谢。<笑>行了，你们录节目吧啊啊，你们录吧。挂了，拜拜拜拜。这边失败方的三个大冒险已经完成了，接下来呢，这边要面临的是真心话。有没有人想问苗苗真心话？问苗苗，哎，那我就来了。好恐怖啊！可以选大冒险吗，金牛？我想问你一句真心话，嫁给郑恺，你后悔过吗？哇塞，这才是最冒犯的一个问题。<笑>其实苗苗在婚后也因为家庭的原因退掉过很多工作啊，嗯，有过后悔吗？当然不后悔，当然不后悔，<笑>后悔没有在学校的时候就认识，<笑>后悔认识晚了。哎呦，哎呀，这把狗粮。<笑>哎，苗苗，从结婚到现在的这个时间段，你觉得生活和工作比重是怎么样的？家庭和事业的比重，那肯定是家庭比较多的，也是因为孩子的很多事情也没有办法抽身出来工作。做、嗯、妈妈了。孩子的很多事情都是要亲力亲为，然后呢，现在孩子也稍微大一点了，我觉得可以工作的比重会占得更多一点，啊，尽量能平衡吧，我觉得希望能兼顾
，苗苗，成为了这个新手爸妈之后哈、啊，选择奶粉，你最看重的是什么？是安全和健康啊。哦，那今天我也给苗苗来推荐一款奶粉哈、啊。君乐宝企业呢，一直致力开发更好的婴儿产品，为了更天然、更有机的好奶粉，自建了有机牧场，还把它建设成了国家级的四 A 级景区，也让消费者可以随时看到奶牛产奶的过程。而且呢，这款奶粉保留了有机生牛乳天然的风味和。丰富的营养价值。对我之前也了解过君乐宝优萃有机奶粉，还特别添加了小分子蛋白和双重益生菌，呵护宝宝娇嫩的肠胃，是更好吸收的有机奶粉。接下来有谁想问一下杨老师真心话的？我有个问题想问，我不知道冒不冒犯啊杨老师，但是是我想知道的一个，因为我知道。杨老师有一个新版的舞剧嘛，叫《孔雀》。那个舞蹈可能在演出之后，好像是网上也有一些不同的声音。其实这个《孔雀》这个舞剧，应该是在一二年就是就公演了，它已经是经过历史。我觉得可能很多观众是误听，艺术很多门类它都是视觉的艺术，我们每一个人都是。赤条条的来到这个世界，我们的物质啊，所有的欲望的东西都带不走。艺术它是高于生活的，最重要的是，我们这个舞剧讲的是人性的善良、美好。我希望就是我们所有的人都应该本着一种初心，欣赏艺术，而不是伤害。其实我觉得伤害是有很多很多方式。就是，其实人生下来活在这个世界上几十年，很快，生老病死，哈，你可能有病痛，你可能有外来的危机，哈，为什么要跳孔雀舞？其实就是，吉祥如意，美好，面对自己的一生，哪怕你碰到任何的灾难、天灾人祸，啊，你都要去面对。反正每一个人一生真的不容易。所以呢，我们在舞台上，把我们最美的肢体带给人们。谢谢。谢谢杨老师的正面回应啊！杨老师也欢迎大家对他的作品给出更多的一个批评和意见。他也一直是一个虚怀若谷的艺术家，在不断的前行的道路上，汲取着来自各方的能量。特别感谢今天杨老师来到节目当中，和我们分享了那么多和孔雀舞相关的知识啊！机会难得，小彤，这样你呢就和杨老师的舞团进一步的合作一下，好不好？真的吗？那太好了，太好了哈、啊！好的，好的。<笑>我们一起来合作一支舞蹈《雀之灵》。
我们再次把掌声送给小童、杨丽萍老师以及杨丽萍老师的舞团。接下来，一起近距离的去感受一下杨老师日常到底是会如何感受孔雀的。请杨老师为我们召唤山林舞台，乘清风入山林，悠悠天地听雀吟。哇，这就是孔雀王国呀！太美了吧也。俩雄孔雀出来，直接带跑偏了，感觉我们很抢手。哎，应该还有其他的孔雀呀。这追求他俩，哎呀，哎呀，哎，你转过去，我给你抓狮子，给我抓，给我抓。咱们这好像真的到了孔雀动物园了，各种各样的都有。孔雀在一眼，啊，孔雀在一眼，哎呀，你这个是什么？这个好像白斩鸡的那个头。你们有没有看到人家刚刚那个亮相儿啊？那专业度，却比却得扔。<笑>也请杨老师习惯一下，王牌家族一般这已经是用心练了了，排练半天了，已经排练半天了。今天杨老师还带来了两位非常优秀的年轻的孔雀舞者，我们可以近距离的在节目现场好欣赏一下孔雀舞，好不好？太好了，有请二位。蝴蝶一样，我哇，真的好像孔雀呀
的鸡皮疙瘩起来了啊！我感觉我的心灵被洗礼了，很纯净啊。对，各位老师们好。我是北京舞蹈学院青年舞团的演员王四龙，我是来自中央民族歌舞团演员乔月雨，很开心今天能见到大家，超棒的，超棒。这段舞蹈是春夏秋冬，对，春的部分，春的部分，嗯、这个绿孔雀是最原生的、啊，最原生的是绿孔雀。这些雨后都是专门为孔雀设计的，你在世界上任何地方没有，真的很有生命力，天哪！而且他们跳的不是人在跳鸟，真的是人变成了鸟。我感觉我身临其境，在一个森林，在一个梦幻山谷里面，然后看到了两只活灵活现的孔雀，他们一起生活，一起相爱，没有任何外界的打扰，他们和所有生命的东西都是共存的。嗯，就这个很打动我。突然感觉大家真的要爱护大自然，保护这些孔雀。对。所以，其实我们跳绿孔雀也是为了保护生态的这个，保护地球。嗯。我们请杨老师具体的就其中他们的一些，刚刚我们看到了很多高难度的一些动作啊等等，现场为我们来讲解一下。小乔转那个转圈那段转。哇，怎么会转的像飞起来了一样？这个，这个，这个也是我们发明的，旋转。你看，一直往那边看，就像那个鸟追着自己的尾巴看，对吧？对，太像了。那些小动物都会追自己的尾巴，嗯，对。嗯、打开手，看到底下的水，哎呦！天哪！天哪，这个神态！活灵活现的哈，看到了自己，照镜子呢。哎呦我的天哪！哇！这些都是独有的，就是专门为雀之林这个舞蹈设计的。哇，哎呀，太棒了！太棒了，嗯，看再多不如自己试一试。我们到底学到了几分？这样子，请杨老师和沙哥一起合作一段《孔雀之恋》。啊！<笑>接下来，请带来班门弄斧。莎莎，你跟人谈过恋爱对吧？我一直跟的都是人。<笑><笑>那你没有跟鸟谈过？我教你鸟是怎么谈恋爱的。你先把肚子收一收，然后你要求爱吗？你是你是嗯，走。你要钱要饭，还有你看，怎么能这样？你至少有一点，对吧？对对对对。哎，是这意思，是这意思。春雨润泽，树叶婆娑，万物生长。在春天里，你我注定相遇。好美啊！哇你进我退，咱俩要互相的默契。走走走走走，对。加油！谢谢，还还开屏，开屏。
据说啊，孔雀是一种非常机敏的动物。那么接下来呢，我们就要通过一个考验反应力的游戏来比比，谁是孔雀王国最机敏的孔雀。好，游戏过后马上就要进入今天的终极验证环节了。啊，就是看杨老师会把他的武林至宝到底给到谁。这个游戏非常关键，名字叫做《孔雀东南飞》。规则是这样的：每轮每组派两人参赛，一人负责挑战，另一人负责帮队友泼水和挡水。两队轮流攻击，一方攻击结束，无论攻击是否成功，都要换边来进行攻击。攻方可以用其他肢体方向来迷惑守方，然后在喊出口令“孔雀东南飞”的时候做出指令动作。守方的头部要立刻反应，只要和攻方手指的方向不一致就成功了。守方一旦失败，攻方的队友可以泼水，惩罚守方。哦哦，嗯，这个有点难度，这个很难。腾哥、沙哥，要么你们先对决一把，就我俩呀。校草之间先对决一下试试。沙哥和杨迪，腾哥带花花怎么样？哟，杨迪呀，是我，你就放开了哈。哥，哥，第一杯没必要。来，第一轮，决定谁是攻方，先一把石头剪刀布。石头剪刀布，石头剪刀布。沙哥进攻。孔雀东南飞。哎呦，安全。孔雀东南飞。孔雀东南飞。哎呀，孔雀东南飞。加油！下一个加油！我帮你报仇。还我了。孔雀东南飞。哎呀，你看看你怎么回事儿？孔雀东南飞。哎呀！孔雀东南飞。水给我扇了个大嘴巴，好看，好看，孔雀东南飞，孔雀东南飞，孔雀东南飞，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，太厉害了，太快了，给的，把把破脸，把把破脸，你再输一轮你就输了。来啊，我的话啊，孔雀东南飞。哎呀，你看你真不行，我想孔雀东南飞，孔雀东南飞，孔雀东南飞。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，直接泼成了一个飞头，飞了吗？飞头，头发完全变成孔雀东南飞呀！飞头哇！哎，这更帅啊，这更帅。这个这个头跟刚刚那个男孔雀很像了，这回有气质了，对。对。而且下回你被你教过的那个孔雀，对。下一组是花花对宝哥，楚西去泼，楚西喜欢泼。那楚西来帮我。他们俩嘛，对对对。宝哥，哎呀，妹妹，手下可留情啊！宝哥，花花，准备石头剪刀布，决定谁先进攻。来，刀布哇！孔雀东南飞，好，孔雀，孔雀，你猜往哪儿飞？往这儿飞，往这儿飞啊！皮裤，脱下湿漉漉。好在我今天穿的是一条小皮裤。嘿，劲儿来，嘿嘿，孔雀，孔雀，孔雀往这儿飞。孔雀，孔雀往这儿飞。孔雀东南飞，东南飞。
快！花花这回往哪儿飞？花花这回往<笑>孔雀往这儿飞，孔雀往这儿飞。<笑>你喜欢吃啊你？二姐，结束结束。你猜往哪儿飞？我不知道。我说往这儿飞，我说往这儿飞。哎，没没动，没动，没动，没动就是你输，没动就是你，没动就是输。那个杨老师，我们平时不这样。<笑>下一轮，小宋和金靖，你们自己选一个人帮你来泼。迪哥，我泼金靖是吗？对。泼小头，泼小宋。是的。好，泼小头姐妹俩，就是说，就是说满上，去上。哇、哎。我会上头的，我也会的。子弹已经上膛，来，石头剪刀布决定谁先攻来。石头，这还有石头剪刀布吗？姐姐先来，女士优先。好，来。啊、工具东南飞、啊啊。怎么回事？一来就孔雀东南飞。孔雀东南飞，孔雀东南飞。这是白头上了。孔雀东南飞，孔雀东南飞，孔雀东南飞，发箍都甩掉了吗？好像四个好可怕呀！我们四个人上来的这个地方，来。孔雀东南飞，孔雀东南飞，孔雀东南飞，孔雀东南，特别小，孔雀东南，孔雀，孔雀，孔雀东南飞。小宋，你还输一轮就输了。五六七，走，孔雀东南飞，东南飞。比二，再一点。算了，算我一百零，我赢定了。你好 ，dear you， 你输定了。输定哪儿？现在是，现在是二比二，已经到了赛点啦。又又又又。孔雀，它又要飞，这次它从哪儿飞？哎，从这儿飞。孔雀，孔。孔雀害不害怕？就问你害不害怕？孔雀，孔雀，不要被他的表情错。孔雀不要怕。孔孔孔孔孔孔孔孔，孔雀往这儿飞。刚刚是往哪儿飞？刚刚是右上。算了，刚刚有点向上。又有人往左边，误杀，误杀了。刚刚算我错，现在还是二比二。飞，我又回来了。啊，这次往哪飞？这次那里比较冷，我就先不飞。啊，我往，我往，我就飞。脑子不转了呢，<笑>小偷和除夕，<笑>我不太会玩这个游戏，你们不是知道吗？<笑>东南西北分得清，<笑>东南西北分得清。<笑><笑>我带你泼还是我带你玩儿？你带我泼，少一点，少一点。<笑>石头剪刀布，楚西先进攻。孔雀，孔雀，孔雀，孔雀飞飞，孔雀飞飞，孔雀，孔
圈，孔雀东南飞，东南飞。先开始就被破，能不能有点用？小龙太没用，这可怎么办？孔雀往哪儿飞？孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，东南飞，东南飞。啊！孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，东南飞，东南飞。这次玩石板，谁先得八分谁就赢。<笑>来，继续。楚西，楚西，你有点东西。童妹，童妹，童妹小孔雀，你看小龙的动作都跟他一样了。飞飞飞飞,飞，孔雀东南飞飞，东南飞。哎呦！继续！孔雀，孔雀，孔雀，孔雀东南飞，孔雀东南飞，孔雀东南飞。啊！啊！啊！啊！游戏结束，来，我们来干杯！哎呀，哎呀，哎呀！来，最后一轮，巅峰对决。最后一轮，巅峰对决，要不这样，宣仪来挑战一下游戏王杨迪。啊？杨迪哥，<笑>我看你怎么泼，报仇雪恨嘛，这是。这样吧，你泼完了，金剑泼，金剑泼完再谁泼？<笑>能不能，能不能，我和小童一起泼？<笑>不能，不能，不能。<笑>这点够不够？给我加多多，<笑>给你加多多，给你加多多，<笑>给我减少点量。<笑>来，石头、剪刀、布，预备，走！孔雀东南飞，啊，孔雀东南飞，没有出错，没有出错，孔雀东南飞，我的孔雀往这儿飞，哎呀，没有出错，没有出错，我没想到，我真的有点害怕，害怕，孔雀东南飞。又被你躲过，孔雀，孔雀，孔雀东南飞，东南飞，漂亮，这俩厉害，来，宣仪加油，宣仪加油，赶紧让我破它，孔雀，孔雀，孔雀，孔雀，看着我，撸个屁，孔雀东。太厉害了！孔雀东南飞，牛仔！孔雀，孔雀东南飞，孔雀，孔雀，孔雀东南。我自己拿一杯。<笑>到了赛点了，孔雀东南飞，你死定了！孔雀，孔雀东南飞，哎、孔雀东南飞，哎呦，孔雀东南飞，孔雀东南飞。好像有两杯，第二，实在忍不住、啊。这一轮的表现呢，杨老师可都是看在眼里的啊。您综合来考量一下他们的表现，觉得哪一对反应力更强？杨迪他们那个最好玩。啊，杨迪和宣仪这组。
。哎呀，花花今天表现是真好啊！你看录到现在，整个人精神气儿满满啊。那当然，我今天啊可是带了一张王牌来的哦，就是这个，东阳光仙虫草。这个一看品质就很棒，根根饱满，而且很干净，都没有泥土。可以直接吃啊,啊！可以直接吃啊！哎，这样大家都来补充补充能量。东阳光仙虫草啊，不仅高品质，而且呢还保留了更多的活性成分。经过十二道精研工艺，深度的清洁，开盖即享，安心滋养，方便省心。对，吃到这样的一个口感呢，非常清新爽口。哎，我很喜欢这个味道。现在正好是养生的好时候啊！早晚啊，您来上几根东阳光仙虫草，让你在秋冬也可以精气十足。每日仙虫草，吃出年轻态。哎，好吃。好了，今天的各轮比拼终于到了尾声了。你们的每一次表现，在舞台上的张力和对观众的那份心，杨老师可都是看在眼里的。今天这份武林至高的荣誉啊，杨老师到底会给到哪个队伍呢？好难抉择。好难。哎，呦呦，这边你看。最后再拼一下，看这个肌肉。轩逸都亮肌肉了。王牌队可以获得这项殊荣呢，还是嘉宾队可以获得呢？先给嘉宾吧。哇！恭喜嘉宾队，我来颁奖来了。这种蘑菇置换。好美啊！漂亮吗？漂亮。孔雀奖，孔雀奖，发给他们的嘉宾队。好的。哇哇！每个人拿一下，拿一下，感受一下，感受一下，沉甸甸的。哇！每个人摸一下。其实嘉宾队能够得到这个，其中饱含着杨老师的一份深意。这根羽毛呢，是告诉在。各个岗位，特别是艺术岗位上的每一个人，无论你是在舞蹈的领域，或者说表演的领域、音乐的领域，都要爱惜自己的羽毛，要爱惜每一个粉丝给予你的爱。所以，金羽毛，金羽毛，希望大家好好的呵护自己的羽毛，尊重自己的专业，这样艺术道路才能长青。哇，寓意好好。是的，谢谢杨老师。杨老师也跟我们分享一下今天来到王牌的感受，好吗？啊，今天过了一个非常非常愉快的一天。嗯，呃，特别感动，就是你们玩牌对玩牌，用舞蹈这样的一个主题啊，呃，这样让那么多有才艺的人，就用舞蹈这样的方式分享、传递，或者是我们说娱乐心声，都很好。所以我刚才看，我眼泪都笑出来了，就是就感觉到自己都年轻了。呃，非常的感谢，呃，也非常高兴，谢谢你们陪伴，谢谢杨老师，谢谢杨老师。另外，今天楚西和宣仪哈、啊、也是有消息要跟所有的观众朋友来分享的，对不对？是的，我们的新剧、呃、新剧《我要逆风去》正在热播，然后也希望大家多多关注，多多呃给我们支持，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢。祝贺，祝贺，祝贺！再次谢谢来到今天节目当中的每一位嘉宾。就像杨老师说的，舞蹈可以使人快乐，舞蹈可以使人年轻，而这也正是我们在这里录制每一期《王牌对王牌》的初心。周心的希望大家快乐，周末愉快，下期见。今天有两家美妆集团，都是想要把我手里的订单给拿到。这两家的实力都要好好的考察一番。飞头、黄毛，又帅又酷。他脖子长吗？这这这这，使劲问是不是范丞丞得了？这越来越像外星人了。是个仙女，我知道是谁了，刘亦菲。陈磊画的特别好，但真就不像刘亦菲，像一个留长头发的杨子。<笑>大脑门，大卷发，这应该是演出的时候的一个。角色造型吗？等一下，走，怎么了？你们的订单被偷了吗？无间，又有第三个团队了，<笑>他俩都是坏人，我又不是。为啥你也是坏人？我觉得坏人现在人数很多，你是不是？现在不研究了。本期的《江陵》由微博独家发起“王牌对王牌”家族好友量活动，每期结合节目主题开启话题征集、视频二创、游戏互动等多种玩法，完成任务可以解锁定制卡牌，还有机会被王牌家族翻牌哦。